So well, today we are going to proceed in the design thinking sessions. So we are going to have discussion on driving innovation in an organization, how innovation can be driven in an organization uh, in the perspective of design thinking. So I hope I am audible to all of you. Yes or no? Yes, sir. Fine. So I'll just continue with that. So let's see how uh, this happens, how uh, to successfully fully drive innovation in organizations. This is very interesting, in fact, to know. Basically, so far as information ecosystem is concerned, there are four very important integrated uh, factors which, which contribute a lot uh, in, in, in driving innovation in an organization, which include, in fact, people, process, strategy, climate. So these are the four, you know, compartments which come together to, to, to build up an ecosystem which is of innovation and design thinking. People, process, policy, climate. Here you can see three P's are there and one C. Now how people, how people are so crucial for an innovation ecosystem. In fact, I would say people component is the lifeblood for the innovation ecosystem in an organization. Because whatsoever, to what degree uh, you know, automation is there, machines are there, uh, infrastructure are there, processes are there, but nothing is emotional until and unless people component is there. And, and that is what is being, you know, uh, considered and, and, and a debate uh, people do have uh, to, to have robo in the system. What makes difference between robo and human being? That is the only emotions and feelings. That makes difference between machine and men. So that is what why people are important because people have empathy. People have people can associate their feelings, their emotions with your feelings, with my feelings. Machines can never, how much soever machines are intelligent, how much soever machine learning is there, how much soever office automation is there, internet of things are there, artificial intelligence is there. But this emotional component is very crucial, which cannot be embedded into that though. I'm not saying which can never be embedded, maybe in future that is being embedded, but once the, the emotions and feelings component is embedded with machines, then, then I don't think that human being would be any more you know, uh, valuable asset for this planet. And that is what, where human being you know, wins the battle with machine, because human beings are you know, endowed with the feelings, emotions. So people, that is why I'm saying people are the integrated part of this innovation system, innovation ecosystem, because they have empathy, they have sympathy, they have apathy, they have antipathy, they have the skills, which of course machines also have, but Machines may not have leadership. Machines may, may not be held accountable for certain flaws or mishappenings, but men can be, human being can be. So these are the factors with which people constitute an important component of innovation ecosystem. Then comes process. 
because if everything is random, nothing can be organized and then no objectives can be achieved. So as to achieve objectives, reaching the goals, our efforts should be channelized in, in, uh, into the pro through the processes. There should be processes, processes of doing things, process of research and development, process of innovation, process of incubation, processes of idea germination, idea generation, then you know, idea uh, uh, storming that is known as brainstorming, then idea organization, ideas interpretation. I mean, so many so forth things are there for which we do have, we must have processes. Whether they are behavioral processes or they are technical processes, technological processes, or whatsoever they are for. But they should be in place so as to constitute an innovation ecosystem. For example, in, in this CSGM university, if you don't have any, any window to get the ideas, to collect the ideas of innovation, entrepreneurship is hard, then how would you incubate those, those ideas? Then what will be the purpose of having incubation center, innovation center in the university? And then what will be the, would be the resultant? Nothing. So the first and foremost thing is that we should, as a system, as an ecosystem, this university should ensure that there should be a proper process of idea collections idea bank we should have. And we should properly inform everybody, be this student, be this faculty, staff, or anybody working in the um, university. Everybody should be informed that any point in time, if you have any idea in mind, which you think is novice, novel idea, Please do share with us. This is the place where you can come up and, and talk to these people. Get your idea registered. That system should be in place. So this process, maybe uh, this kind of you know, provision may be the part of process of innovation system. And similarly, there may be n number of you know, processes which can become the part of innovation ecosystem. Similarly, policies. Policies may be what? For example, you are pursuing PhD. Am I connected to you? Yes, sir. Fine, fine. Uh, for example, you are students, you are PhD scholar. And if you have any new idea, novel idea, and you come up with the innovation center, incubation center, you reach there, you uh, discuss your idea with the people over there. But at the same time, you may be afraid of your idea being stolen. You may be realized, you may be perceiving a kind of threat that your idea uh, may be stolen. And after sharing your idea with that, you know, um, innovation officer or with, with Prabhat Duvedi, um, you know, your idea may be stolen and then you may be nowhere. And after some time you may realize, you may come to know that somebody is, uh, has patented something and somebody is, has started doing business of the, the idea which, that, which was originally yours. then you will feel cheated. And then you will say, what is fun of sharing the idea? It was my, my, my unique idea and I could be millionaire, billionaire in times to come. But now somebody else has stolen my idea because I have discussed my idea with the person believing that he is innovation officer or he is a faculty and, and, and he uh, will not do this and, he, uh, and you will be able to incubate. But somehow you have been deceived.
So uh, that means there is no policy in place to protect those who share the ideas, original ideas with your incubation center. Then your incubation center can never flourish, can never go ahead. And you will earn in turn the bad name for the university, for the institute. देख लेना बेटा और क्या क्या इसमें लिखा है ना सो फाइन दैट मींस योर इनोवेशन ऑफिस और योर यूनिवर्सिटी और योर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सम पॉलिसीज रिलेटेड टू आइडिया शेयरिंग रिलेटेड टू आइडिया चेरिशिंग फोस्टरिंग related to incubation related to profit sharing or equity sharing jab aap incubate karenge apna idea to aap in kanpur university ke incubation center mein if you are incubating your idea then jab aapka idea ek commercialize hoga idea generate ho ke idea ko aapne incubate kiya incubate karne ke baad aapne product banaya aur us product ke baad jab aapne us product ki marketing टेस्टिंग कर ली और उसे स्केलिंग करनी है आपको मास स्केलिंग करनी है तो जब आप ये कर रहे हो तो साथ में आपके आपके आपका आपकी यूनिवर्सिटी है आप हैं हो सकता है कोई वेंचर कैपिटलिस्ट या आप या फंडिंग एजेंसी भी आपके साथ है तो अभी प्रॉफिट शेयरिंग या इक्विटी शेयरिंग या किस तरीके का प्रोविजन होगा वो भी बिगिनिंग में ही यू शुड बी नोन टू दो those policies so for those many things there should be a policy in place so this policy is also an integrated part of your innovation ecosystem ye to ek policy ki baat hogi sometimes what happens when entrepreneurs a company a company encourages entrepreneurs to understand entrepreneurs can anybody tell me entrepreneurs what do you understand by entrepreneurs so the person is basically works on some uh, entrepreneurs idea within the organization absolutely absolutely who take suresh can start his own venture in providing job opportunities and also contributing in the development of the uh, economy of the nation and he is also known as entrepreneur and economic agent for the country i am asking about entrepreneurs it's not entrepreneur i'm not asking about entrepreneur about entrepreneur a person who says with the within the organizational yes. circumstances in within the organization yes. yes 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 anjana also has rightly told that that uh, suppose you are an employee of an organization and you take up an entrepreneurial venture inside an organization you working you are working on an entrepreneurial idea new idea innovative idea so jab aap ek employee us organization ka innovative idea pe creative ideas pe kaam karta hai usko incubate karta hai to wo entrepreneur kehlata hai to whatever we do in an organization our success and failures sometimes are connected to our growth success and failures in projects in in assignments if we are successful in assignments we have company gives us some increments some bonus some 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 promotions some sort of monetary non monetary incentives isn't it and if we fail company may have some policy of punishments also agar koi tangible punishment nahi dikhega to kam se kam itna hi ho sakta hai ki hamara jo promotion due hoga 
कंपनी उसको डिले कर देगी कंसीडरिंग द फैक्ट दैट आई हैव बीन फेल्ड इन माय करंट असाइनमेंट एंड और और आई वाज नॉट आई आई कुडंट अचीव द डिजायर्ड आई कुडंट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन करंट असाइनमेंट तो कंपनी हो सकता है हमसे डायरेक्ट हमें कुछ ना कहे हमें जॉब में भी बनाए रखे बट मे बी कि हमारा जो ड्यू था प्रमोशन इस साल वो एक दो साल बाद हो दैट मीन्स समटाइम्स यू नो पॉलिसी इन दर्गेनाइजेशन इज इज इन सच अ वे दैट दैट गिवस रिवार्ड टू दोज हु बिकम सक्सेसफुल इन द असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट दे हैंडल and punishment to those who fail in the assignments and projects they have once we have such kind of policy in place this becomes dangerous for the culture of innovation entrepreneurship creativity startup in an organization then everybody would be scared kya hai dar hoga ki bhai successful ho gaye then well and good और अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो इतने सिवियर हो सकते हैं कि आपको जॉब से हाथ धोना पड़ जाए देन वुड लाइक टू एम्ब्रेस सच काइंड ऑफ चैलेंज नो बडी आप आप कब अपने को एंटरप्रेन्योर बनाओगे कब अपने को आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में डालोगे Mukta Anand, are you listening to me? Mukta, are you there? She is not interested in studying, rather in getting attendance. Tanvi, are you there? Tanvi, are you there? Saurabh, I'm here. हाँ जी सौरभ जी ये बताइए आप किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहेंगे जहाँ की पॉलिसी ऐसी हो जिसमें सक्सेस पे रिवार्ड हो और फेलियर पे पनिशमेंट या जहाँ पे पनिशमेंट का कोई थ्रेट ना हो और रिवार्ड ही रिवार्ड हो सर जहाँ पे पनिशमेंट देखिए ऑन्टरप्रेन्योरियल जर्नी में आप ज़्यादा चांसेस टू भी फेल तो अगर पनिशमेंट है तो फिर वहाँ पर रिस्क नहीं लिया जा सकता है तो जहाँ पर रिवॉर्ड है रिवॉर्ड हो या ना हो वो एक सेकेंडरी इशू है सर लेकिन पनिशमेंट ना हो क्योंकि वो रिस्क लेने से आपको जो है हाँ एक चीज़ होती है बस पीछे से कोई इसे इतना ही सपोर्ट कर दे ओके यू गो है आई एम विद यू मैनेजमेंट hmm. तो ये डर नहीं है कि हम उसमें जो है वहां पर हमको किसी तरह का पनिशमेंट मिल सकता है इफ आई कैन फेल यस तो वो वहां पे हमें नहीं मिला भाई मेरी नौकरी है उसने पोजीशन मेरे लिए क्रिएट कर दी गई कि आपको ये प्रोजेक्ट आपको लेके जाना है तो वो हम करेंगे उसमें रिवॉर्ड अलग से नहीं भी मिलना तो इतना बड़ा इशू नहीं है लेकिन हाँ अगर वहां पर यह लग रहा है कि भाई गलत हो गया हम नौकरी खो देंगे तो उसको जयराम जी की करनी पड़ जाएगी सर बिल्कुल ठीक है तो ये एक अश्योरेंस हम सबको भी चाहिए होता है कि तभी हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए तैयार होंगे जब वहां पे रिवार्ड बहुत ज्यादा हो ना हो अगर नहीं हो सकते हैं तो कोई बात नहीं पर थ्रेट नहीं होना चाहिए पनिशमेंट का क्योंकि इन एन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी फेल्योर्स आर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ दैट नो बडी कैन कैन बी एज एकट एज he or she can you know uh, mitigate 100% risk of being failed so that mitigate risk mitigation mechanism 100% risk mechanism uh, mitigation mechanism may not be in place in most of the organization or in most of the situations so that is why i am saying that there should be policy in black and white in an organization it would always be better if policy is silent uh, that is not a good situation 
if your policy is in black and white and talks about that that you don't have any kind of risk if you fail because policy understands that failures are integrated part of innovation system, uh, startup ecosystem so this policy protects you from any kind of adversaries that is why there should be n number of things which which are um, integral part of this um, entrepreneurial journey or incidental to that so that is required last but not the least is climate climate constitutes you know what environment one is a uh, entrepreneurial climate another one is uh, uh, environment maybe environment related to uh, technology environment related to policies political environment technical environment sometimes in that environment in actual sense that is ecosystem uh, nature you know green policies there are so many things are there which are part of you know uh, innovation ecosystem suppose uh, until and unless there is threat of polythenes plastics uh, and, and until and unless a country realizes the threat the challenge uh, and recognizes the policy plastic its uses as a problem it would never encourage you know industry to adopt some green solutions for packaging for plastic and and good substitutes green substitutes eco friendly substitutes to kab hi aayega jab hamara government hamare political environment se ek threat aayegi ki bhai government is not allowing such kind of uh, non eco friendly packaging or such kind of one time use plastic when such kind of threat is there before before plastic uh, manufacturing companies or molding com- plastic uh, molding companies goods companies packaging companies then they would never try to get substitute for that and they would never try to go green go for greener solutions so those environment are the factors which are very important part और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इनोवेशन इकोसिस्टम जिसमें हमें ध्यान देना होता है कि इस कंट्री में किस तरह का हम मैन्युफैक्चरिंग uh, कर सकते हैं क्या परमिटेड है क्या नहीं परमिटेड है इंडिया में कुछ परमिटेड है कुछ लेवल तक आप पोल्यूशन कर सकते हो यूएस में नहीं कर सकते हमारे यहाँ आपने देखा फोटो फोटो कॉपियर मशीन नाइन्टी परसेंट होती है फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज और वो होती है जो वहाँ तीन से पांच साल की यूज हो चुकी होती है उसके बाद हमारे यहाँ 90 परसेंट से ज्यादा वो मशीन यहाँ पे आती है और नए की तरह हम लोग यूज करते हैं जो चीज उनके एनवायरनमेंट में सुटेबल नहीं है वो जो उन्होंने जिसको रिजेक्ट कर दिया उनके अपने एनवायरमेंटल जो नॉर्म्स हैं दे आर नॉट अलाउिंग दो थिंग्स बट इंडिया अलाउज सो यहाँ पे वो आ जाती है और यहाँ पे आठ दस साल पंद्रह साल जब तक खराब नहीं होती चलती रहती है सो so, we have to understand which is the climate we are operating into which are the environmental factors we are operating into then only uh, we can we can try to find out solutions under those brackets so these are the four very very important you know uh, things uh, which are our components of innovation ecosystem which we must know well now innovation capabilities what are the innovation capabilities innovation capabilities means the the capabilities on which we make our organization entrepreneurial we we can create it. what are those capabilities what are those silos they are primarily strategy people process culture strategy uh, strategy always comes from the top management level 
So this is the core responsibility of the top management of organization to, to embed the culture of innovation and creativity in the organization and give that much you know, freedom uh, of thinking, freedom of innovating, freedom of creativity, you know, uh, in in the inside the organization, so that people can can be entrepreneurial. So that is where, where the strategy plays very very important role. Strategy he आपको safeguard करेगी failure के against. So this is always from the top to bottom. Top level management. Uh, makes the organization capable of innovating or being creative. People, again, many kahaki, there must be, you know, innovative and creative people on board in an organization, then only organization can be creative and innovative. Ache logo ko aapko hire karna padega, ache logo ko aapko har jaga se hire karna padega, jaisa Elon Musk ne kiya Tesla mein. जब एलन मस्क ने टेस्ला में आ, अपनी आ, पहली कार बनाई थी तो उसमें कुछ उनको परेशानियां हुई थी उसके बाद जब उन्होंने दूसरी कार बनाई तो दूसरी कार बनाने से पहले उन्होंने सिल्कन वैली के हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से कंप्यूटर और जो हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन से हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो उन सबसे भी इंजीनियर्स उन्होंने लिए उन्होंने जो और जनरल मोटर्स हुआ या फोर्ड हुआ या या बीएमडब्ल्यू या और जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनसे बड़े बड़े जो 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 कार डिजाइनर्स थे या कार के मैकेनिकल इंजीनियर थे या और बहुत सारे लोग जो उसमें ऑफिस ऑटोमेशन से संबंधित लोग जो जो आई सेक्टर से संबंधित लोग थे सबको उन्होंने लिया बेस्ट पीपल एलन मस्क हायर्ड फॉर टेस्ला और अगर शुरुआत से वो आप उनका मैंने टेस्ला की केस स्टडी आपसे डिस्कस नहीं की है ना नहीं सर अभी तो नहीं हुआ ओके तो जब मैं अगर डिस्कस करता हूं तो मैं वहां पे आप वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके साथ शेयर करना तो कैसे उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे पीपल को उन्होंने पी को इस पी को कितना इंपॉर्टेंस दिया और बहुत ही शॉर्ट स्पैन में कितने ज्यादा संख्या उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर की और ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी टाइम्स फिर फिर अगेन फोर्टी टाइम्स हंड्रेड टाइम्स लाइक वाइज दो तीन साल में उन्होंने बहुत एक्सपेंड किया और फिर जाके आपने देखा कि कैसे तेसला इज हिस्टोरी आफ्टर दैट हिस्ट्री आफ्टर दैट किस तरह से वो उन्होंने पूरी दुनिया में एक ईवी व्हीकल्स के मामले में अपने को स्टैब्लिश किया एक बार नाम सामने आ गया सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग पीपल आर एक्चुअली द द कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल सॉरी इनोवेशन इकोसिस्टम व्हिच कैन आल्सो बी कॉल्ड इनोवेशन कैपेबिलिटी जिस पे मैंने बात भी कर चुका हूं प्रोसेस पे भी मैं बात कर चुका हूं उस पे दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है कल्चर की जो मैं बात कर रहा था बहुत सिंपल बात है कल्चर बनती है वहां के लोगों से वहां उस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स क्या हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के रिचुअल्स क्या हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिसेस क्या हैं तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बैक बाइटिंग हो रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे को डिफीट करने के लिए लगे हुए हैं और लोग लो बहुत ही निगेटिवली कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से रैवलरी बहुत ज्यादा हो रही है and nothing is positive that means we don't have any healthy culture culture hamara kaisa ho jisme innovation foster kare jisme creativity foster kare uske liye right from top to bottom hame failures ko welcome karna padega pehli cheez pehli cheez failures ko humko welcome karna padega agar hum failures ko welcome nahi karenge to kabhi bhi hamare organization mein इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एज ए कल्चर स्टैब्लिश नहीं हो सकता और जैसा कि गूगल करता है अल्फाबेट करता है जैसा कि एप्पल करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज का वो ट्वेंटी एटी का रेशियो कि एटी परसेंट आप, आप जो कोर आपके फंक्शन है उसमें करिए अपना वक्त दीजिए ट्वेंटी परसेंट आप क्रिएटिविटी को वक्त दीजिए इनोवेशन को वक्त दीजिए वो अब वो पॉलिसी में है उनके 
आपको कहा जाएगा ट्वेंटी परसेंट के लिए आप बी क्रिएटिव थिंक क्रिएटिव वेज प्रोसेस जनरेट आइडिया ब्रेन स्ट्रॉन्ग डू दिस डू दैट एटी परसेंट आपके जो शेड्यूल वर्क है आप उन पर काम करिए एप्पल की पॉलिसी यही है अल्फाबेट जो कि गूगल की मदर कंपनी है उसकी भी पॉलिसी यही है ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम बात कर लें थ्री एम थ्री एम जो कि एक समय की बहुत सेकेंड मोस्ट इनोवेटिव कंपनी हुआ करती थी आज वो खैर टॉप टेन में भी नहीं है बट एनी वेज जितनी भी दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज हैं कुछ ट्वेंटी एटी कुछ एट्टी फिफ्टीन एटी फाइव इस तरीके का अपना एक प्रपोर्शन रखती हैं और और एक ऐसा कल्चर अपने यहाँ इस्टेब्लिश करती हैं जिसमें कि नो आइडिया इज अ फूलिश आइडिया वेन ब्रेन स्टॉर्मिंग इज गोइंग ऑन तो लोग कुछ भी कोई भी आइडिया टू वॉट एक्सटेंड इट इज वाइल्ड नो बडी बोदर्स अबाउट इट नो बडी नो बडी लाफ सेट इट दैट एक्चुअली हैपन्स सो कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग अप इनोवेशन कैपेबिलिटीज then comes the innovation process journey now innovation process journey mein aap dekh sakte ho how how the things proceed how innovation proceed to kaise innovation process aage badhti hai kya steps hote hain here you can see opportunity identification opportunity development scaling up and growth first and foremost thing is that whether your organization is able to identify the right opportunity brainstorm on that whether the right opportunity you have identified or not sometimes it may be very very you know uh, kind of uh, uh, false uh, you know Uh, belief which uh, about about something to be very promising very innovative but that may not so you have to be sure enough with all the efforts with homework with research with with brainstorming that this is the real opportunity then what is the future of that that opportunity koi ek opportunity hai jaise aapne dekha ki क्या हाल हुआ था पेजर का राइट right? जब पेजर आया था पेजर कब आया था कैन एनी बडी टेल मी सर 1991 और 1991 अच्छा जब पेजर आया था तब क्या उससे पहले क्या प्रेवलेंट था डॉट फोन्स तो पेजर ने पेजर क्यों एक्सेप्ट हुआ पेजर की क्या वैल्यू थी क्या यूटिलिटी थी क्या वो आपको उसने वैल्यू दी थी सर मैसेजेस के लिए यूज करते थे सर कहीं पर भी जो है कम से कम मैसेज हम लोग रिसीव हो जाता था ताकि हम लोग कांटेक्ट कर पाए सामने वाली पार्टी को उससे पहले कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं था एब्सोल्युटली तो पेजर एक कदम आगे बढ़ा था डॉट फोन से डॉट फोन आपको फ्रीडम नहीं देता था डॉट फोन जहां होता था आप वहीं पे बात कर सकते थे बहुत ज्यादा होता था वॉकी टॉकी दस पंद्रह मीटर की रेंज में आप बात कर सकते थे दैट वॉज दिस जो आपको एक मैसेज देता था सम दैट समबडी इज ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू देन यू हैव टू रश टू दीसी और वहां से आप उनको उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करने चले वॉज दैट द एक्चुअल थिंग ना यस राइट यस और नो यस लेकिन मोदी मोदी पेजर मोदी ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था राइट right? मोदी का पेजर मोदी पेज मोदी पेजर आए थे मोदी कंपनी के जी सर उनसे कहा गलती हो गई सर 
सर so, जब टेलीफोन्स uh, वगैरह आ रहे थे तो उनको अपडेट करना चाहिए था उसमें भी जाना चाहिए था इनोवेशन लाना चाहिए था वो बहुत लिमिटेड था उससे हम लोग सिर्फ रिसीव कर सकते थे वो भी मैसेज हम लोग ना ही वापस मैसेज कर सकते थे मैं इनसे बहुत परेशान हूँ जो लोग ज्वाइन करके कुछ और करने लगते हैं और बेसिकली अटेंडेंस के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है यस सर सर मैं एक्टिव हूं सर. हाँ, आप तो होते हो दिव्या सिंह आप बताएंगी पार्डन सर सॉरी सर मैंने एक सवाल किया था सुन नहीं पाई थी आप सर नेटवर्क इशू ओके मैंने ये पूछा था कि पेजर जो आया था वो उनसे क्या गलती हो गई थी मोदी पेज जो कंपनी थी पहली स्टेप पे मैं बात कर रहा हूँ इस इनोवेशन प्रोसेस जर्नी में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन अपॉर्चुनिटी उन्होंने सही आइडेंटिफाई की थी कि नहीं सर आई होप सो उन्होंने आइडेंटिफाई तो की थी क्योंकि जो हमारे लैंडलाइन से उनका एक लिमिटेशन था उसको ओवरकम करके इन्होंने इस कॉर्डलेस के फॉर्म में आए थे कॉर्डलेस बेसिकली सर जो लैंडलाइन से उनकी लिमिटेशन को तो ओवरकम किया था तो अगर हम डिस्कशन को अपने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन पे फोकस करें तो इनसे गलती कहाँ पे हुई कुछ गलती हुई इनसे की नहीं सर हुई तो होगी तभी तो सक्सेस नहीं हुआ है बट उसको एक्चुअली सर अभी हम्म अपॉर्चुनिटी कैसी थी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई उन्होंने ठीक की थी कि नहीं ये बताओ मुझे अच्छा सर एक्चुअली उसमें कुछ लिमिटेड वर्ड्स थे जो पूरा का पूरा मैसेज कन्वे नहीं कर पाते थे हम्म कोई इसमें और ऐड करना चाहेगा कुछ सर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन उनका एकदम परफेक्ट था या कुछ गलत हो गया उनसे सर एट दैट टाइम जब उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की थी वो एकदम परफेक्ट था लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं उस प्रोडक्ट को उनको अपडेट और अपग्रेड करना था जैसे हर प्रोडक्ट की एक अपनी लाइफ साइकिल होती है तो अगर आप उसको अपडेट और अपग्रेड नहीं करोगे तो डिक्लाइन स्टेज में चला जाएगा तो एट दैट टाइम प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा था लेकिन जैसे कि फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट होने चाहिए थे जो कि नहीं है जिस तरीके से नोकिया सेम्बियन प्लेटफॉर्म पे था उसने एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं किया और आज के टाइम पे उसको मार्केट में एक सर्वाइवर के लिए मार्केट शेयर के लिए उसको कंपटीशन झेलना पड़ रहा है तो इस तरीके से अपडेट और अपग्रेड करना सर रिक्वायर्ड है ये एक सिंपल सी चीज है सर सर आई थिंक जितना लिमिटेड एक्सपोजर रहा है उसको लेकर के एट द टाइम थर्टी टू रुपीज पर कॉल शायद डायल करने का था और सिक्सटीन रुपीज अटेंड करने का था तो आई uh, थिंक इसमें फ्री होता था तो सर एक उस टाइम के हिसाब से ओवरकम भी कर रहा था पोर्टेबल भी था एटलीस्ट सामने वाले को इंफॉर्मेशन मिलती थी दैट पर्सन हैव टू कॉन्टैक्ट या अपॉइंटमेंट का टाइम वगैरह फिक्स हो सकता था तो सर उस टाइम के हिसाब से सही आइडेंटिफिकेशन था बट uh, बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रहा क्योंकि ऑलरेडी फोन्स थे और पोर्टेबल कॉर्डलेस थे फोन्स तो उनको शायद क्विकली मूव करना चाहिए था जस्ट लाइक कोडेक कि उन्होंने रील वाले कैमरा से डिजिटल पे अगर वो क्विकली जाते तो उनके पास एक काफी बड़ा शेयर था मार्केट का तो इनको भी अपने पेजर फॉर्म से फोन तक आने की जर्नी शायद क्विकली कवर करनी चाहिए थी तो आई थिंक इस मैं जो पॉइंट चाह रहा था वो आपसे मिला नहीं मुझे बट एनी वेज अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में हमको दो चीजें दो हाँ कोई कुछ कह रहा है यस सर एक चीज और सर uh, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन, वो केवल मैसेज पे फोकस कर रहे थे लेकिन उनके बाद जो हमारे कम, उनके कॉम्पिटिटर्स आए उन्होंने वॉइस प्लस मैसेज दोनों पर फोकस किया तो फ्यूचर जो हमारा कॉर्डलेस था केवल वॉइस पर फोकस था पेजर हमारा केवल मैसेजिंग पे फोकस था तो आई होप एक कम्बाइंड ऑप्शन हमारे कंज्यूमर्स को 
एक सिंगल प्रोडक्ट में चाहिए था तो मे बी हमें लगता है इस जगह लैक कर रहे होंगे ये सर एक पॉइंट और है मेरे हिसाब से उन्होंने टारगेट ऑडियंस नहीं ढंग से देखी अगर वो क्योंकि पेजर हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था उसको तो अगर अपग्रेड के साथ वो उसका रेट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देते तो मे भी उनका ज्यादा पॉपुलर हो सकता है प्लस अपग्रेड और अपडेट तो जरूरी था ही प्रगति अग्रवाल आपको कुछ कहना है कुछ लोग तो अटेंडेंस के लिए आते हैं वैशाली सर सोमनाथ बताओ सर हमें लगता है कि पेजर जो था वो उसमें एक तो नंबर वन पॉइंट था कि वो एक वन वे कम्युनिकेशन का था वो एक जगह पेजर रिसीव ही कर सकता था और दूसरा जो उसका लैंग्वेज जो था यूज में वो इंग्लिश था एंड दैट टाइम और वो जो इंग्लिश था उतना प्रिवेलेंट लैंग्वेज नहीं था चलिए अच्छा मैं मैं बताता हूँ आप लोग एक्चुअली थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हो अपॉर्चुनिटी uh, आइडेंटिफिकेशन में हमको दो चीजें बहुत ध्यान uh, से समझनी होती है नंबर वन विच पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिस प्रोडक्ट और सर्विस इज गोइंग टू सॉल्व कि एक ऐसी प्रॉब्लम हो जो अनसॉल्व हो जिसे आप सॉल्व करें पहली चीज ये ठीक नो डाउट कोई भी प्रोडक्ट हमारा किसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए होता है तो पहली चीज हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक प्रॉब्लम का सलूशन के रूप में अपने को एस्टेब्लिश कर ले जाए और उसकी अपनी ईएसपी जो हम कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन उसको आप मार्केटिंग की भाषा में बोल लीजिए कि उसका अपना होना चाहिए वन दूसरी चीज सबसे बड़ी पहली चीज की एक इनोवेशन हो और दूसरी चीज लाइफ ऑफ इनोवेशन वॉट इज दॉसिबल लाइफ ऑफ इनोवेशन यहीं पे पेजर फेल हो गया पेजर जिस समय आया था उस समय मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा था और वो काम बहुत मेच्योर स्टेज पे था कंपनीज उस पर काम कर रही थी बहुत एडवांस स्टेज पे वो काम था यानी ये जानते हुए कि बहुत जल्द मोबाइल फोन्स आ रहे हैं मोदी पेजर ने पेजर निकाला तो लाइफ ऑफ इनोवेशन का कैलकुलेशन उनका गलत हो गया अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइड फाइन बट अपॉर्चुनिटी में आइडेंटिफिकेशन तक ही नहीं बात होती है उसकी लाइफ का हमेशा आप ध्यान दीजिए कभी भी आप कोई भी स्टार्टअप आप शुरू करिए जाहिर है कुछ ही दिन बाद लोग आपकी नकल करने आ जाएंगे कहीं पे आपने अगर सपोज कोई अच्छा चाय का स्टॉल खोला और एक अच्छे तरीके से खोला आपने तो सुनर यू विल रियलाइज कि साल डेढ़ साल में दो तीन लोग वहां पे आपके आसपास जैसे ही आप क्लिक कर जाओगे वैसे ही आपके आसपास दो तीन चार लोग आप ही के कॉन्सेप्ट पे काम करने लगेंगे तो एंट्री बैरियर बहुत कम बचे हुए हैं बहुत कम जगह एंट्री बैरियर होते हैं यानी आप जो काम कर रहे हो आपको ये देखना है आपको नई चीज करो आपको ये देखना इंश्योर करना है कि वो चीज आप दो तीन चार साल कम से कम आगे कर पाएंगे कि नहीं या क्विकली उसके सब्सिट्यूट आ जाएंगे क्या क्या मैंने आपको वो पोर्टल्स 
फाइव फोर्सेस आपको फिर से आप दिला दू क्या होते हैं माधवेंद्र जल्दी से बताओ जी के साथ yes, हाँ माधवेंद्र बताओ वो क्या काम करेगा हेलो हाँ भूल गए क्या हाँ सर थोड़ा सा स्किप हुआ जी के साथ राइवलरी एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर threats of the substitute and threats of the new participants in the market new or new entrants yes new entrants right yes to in paanch cheezon ko hamesha dimag mein rakho to aap aap yahan pe na to buyer power ki baat thi na supplier power ki baat thi na competitive rivalry ki baat thi kyunki pager aur kisi ka tha nahi थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस न्यू एंट्रेंस की बात नहीं थी कौन सी थ्रेट यहां पे आई थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट पेजर का सब्सटीट्यूट क्या आया सेलफोन और ये थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट बहुत खतरनाक होती है उसमें फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कोई आप आप पेजर में क्या कर सकते थे जैसे अभी तुम में से कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे पेजर को अपडेट करना पेजर को अपग्रेड करना नथिंग पेजर वॉज ऑप्सुलट वन सेल फोन केम इन टू मार्केट पेजर्स किट आउट पेजर्स वर किंग आउट तो यहां कोई न्यू इंटरनेट की बात नहीं थी मगर दूसरा कोई पेजर कोई कॉम्पिटेटिव राइवलरी नहीं थी कोई दूसरी तरीके का पेजर नहीं आ रहा था कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाने आ रही थी टाटा बिरला या कोई और किससे मार खाया ये सब्सिट्यूट तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा ऑन्टरप्रनोरियल जर्नी में कि देखिए कोई भी नई चीज आप लेके आओगे आप अकेले नहीं हो और दूसरों के लिए कोई मार्केट में ताला नहीं लगा हुआ है वो भी इसी देश के नागरिक हैं उनको भी इसी देश में सब कुछ करने का हक है आपका कोई चीज पेटेंट हो गई वेल एंड गुड नहीं पेटेंट है तो भी पेटेंट है तो पेटेंट में रॉयल्टी आपको मिल जाएगी उसका पर दूसरे लोग आ सकते हैं और बना सकते हैं तो हम लाइफ ऑफ इनोवेशन पे बहुत गौर करें बिकॉज दिस जर्नी इज फुल ऑफ रिसोर्सेस फुल ऑफ यू नो इसमें बहुत रिसोर्सेस लगते हैं तो इसमें आपको जब भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन की स्टेज में आप हैं तो आपको उसकी लाइफ उसकी पॉसिबल लाइफ पे बहुत ध्यान देना है मैं बस एक पॉइंट यहाँ पे स्कोर करना चाहता हूँ ये उससे ज्यादा जरूरी है जितना कि ये जरूरी है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन नया सोल्यूशन है उससे ज्यादा जरूरी ये कैलकुलेशन करना है कि सोल्यूशन की लाइफ इस प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है जो जो कि जब जब तक आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लोगे और कुछ प्रॉफिट मेकिंग कर लोगे तो इसीलिए आपको कितना स्पैन मिल रहा है दो साल तीन साल कितना स्पैन मिल रहा है वो स्पैन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस स्पैन में आपको अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस लेवल पे आप हर साल कितना बिजनेस करो जो आप और कितने समय में आपका बीपी आएगा देन आपका किस पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आपको मिलने वाला है फर्दर और कब तक आप एक्सपेक्ट करते हो कि न्यू एंट्रेंट्स आ जाएंगे या सब्सिट्यूट आ जाएंगे या कॉम्पिटेटिव राइवलरी शुरू हो जाएगी दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द स्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन लेट मी चेक फाइन तो एक बार जब हमने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली और हमें गो डिसीजन हमने ले लिया टॉप मैनेजमेंट एग्री कर गया फाइल ऊपर तक गई नाउ 
हम आपको वो डिसीजन मिल गया डेवलप द अपॉर्चुनिटी जो अपॉर्चुनिटी आपको आपको आपने आइडेंटिफाई की है ऊपर से टॉप लेवल से आ गया कि उस अपॉर्चुनिटी को डेवलप करो डेवलप करो का मतलब है प्रोडक्ट बनाओ प्रोटोटाइप बनाओ उस प्रोटोटाइप की टेस्टिंग करो प्रोटोटाइप बनने के बाद टेस्टिंग के बाद फिर मार्केट टेस्टिंग करो ये अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट में कई स्टेज स्टेप्स हैं मैं अभी बस आपको इसी में सम अप करके बता रहा हूँ कि, कि ब्रेन उस, उस जो भी अपॉर्चुनिटी आपने डेवलप करी दो तीन अल्टरनेटिव उनमें गो नो गो डिसीजन हुए फाइनली एक या दो अल्टरनेटिव के गो डिसीजन हुए उनके प्रोटोटाइप तैयार किए एक ही प्रॉब्लम के दो सोल्यूशन दोनों सोल्यूशन की मार्केट टेस्टिंग कर ली मार्केट ने सोल्यूशन ए को अच्छा रिस्पांस दिया बी को अच्छा रिस्पांस नहीं दिया बी को ड्रॉप कर दिया देन आप स्केल अप करोगे ए को तो स्केलिंग अप का मतलब है कि बिफोर स्केलिंग अप यू हैव द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर तो वो पूरी कैपेसिटी बिल्डअप आपको करनी पड़ेगी कैपेसिटी बिल्डअप करने का मतलब You can understand. You have to have factory, machineries, place, people, and so many legal formalities, environmental formalities, policy, government-related facilities. So much, you know, uh, backward integration, forward integration will be required. So you do all the things to scale up, and once you scale up, आप पूरे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हो. और ग्रोथ आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है सो दिस इज वॉट द इनोवेशन प्रोसेस जर्नी इज ये स्टेप्स हमने डिस्कस कर ली है एक चेज कंसल्टिंग ग्रुप की स्टडी है जो ये कहती है दैट इनोवेशन हैज बिकम अ कोर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी वॉट इज द मूल मंत्र वॉट इज द की फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो एंड सस्टेन एक समय था जब हमारी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला होता था कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं हम ज्यादा मैन्युफैक्चर करें हम मार्केट ग्रो करें मार्केट ग्रोथ हो डाइवर्सिफिकेशन करें राइट प्रोडक्ट डेवलप करें और अपने कंपनी की ग्रोथ करें कंपनी को एक्सपेंड करें आज का समय क्या है All, all of you are aware of that today's era is technology driven era aur technology se bhi bahut aage ki baat technology kebal agar aap kahoge to gone are the days when we were talking of the technology alone today's era is of knowledge of data of information today aaj 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 jo log aaj wo log ameer hain jinke paas data ki power hai aaj wo log ameer hain jo data ki mining kar sakte hain aaj wo log ameer hain jo data ki analysis and interpretation kar sakte hain ek samay wo log ameer the jinke paas factories thi wo log ameer the jinke paas companies thi manufacturing bases the आज चीजें बदल चुकी है सो इन टूडेज एरा फॉर द ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन हैज बिकम अ कोर ड्राइवर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी टूगेदर हैव बिकम कोर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी चाहे जो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो जिस सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन हो I am not limiting myself to the um, organizations of information technology, computer software, and all. Even if you are in operating in FMCG sector, consumer durables, non-durables, 
electronics or even in agriculture or in fisheries or in mining you have to embrace not only the technology today's technology but also you have to be continuously creative and innovative in upgrading the products upgrading the processes updating the things adopting the um, newer things because you know this is the era of knowledge knowledge age and in knowledge age data important data mining is important in knowledge age drone technologies are important internet of things are important machine learning is important so ab inke sath aapko chalna padega aur inki help se aap aur creative ho sakte ho ye inhone jo study ki hai change consulting group ne unke kuch data hai जो कहते हैं कुछ इंफॉर्मेशन जो उनका आया बाद में वो वो कहते हैं कि एट ऑफ आउट ऑफ टेन हाईली इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैड इनोवेशन एज ए स्ट्रेटजी कंपेयर टू ओनली फोर आउट ऑफ टेन मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन टेन जो ऑर्गेनाइजेशन हैं टॉप लेवल के उनमें से आठ का आठ का जो अप्रोच है जो पॉलिसी है वो ये है कि वो अपने को हाईली इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन तब बना पा रहे हैं जब वो इनोवेशन उनकी कोर है स्ट्रेंथ इनोवेशन इज वन ऑफ द टॉप ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन तब वो टॉप के ऑर्गेनाइजेशन तब वो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं नॉन अदर क्वेश्चन वाई आर सम ऑर्गेनाइजेशन एबल टू कंटिन्यूली इनोवेट while others organizations other organizations often struggle to achieve their innovation outcomes aisi kya khaas baat hai jo kuch organizations organizations continually 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 innovate kar pa rahe just like apple just like google just like microsoft just like some others lekin kuch organizations hain jo fail ho jate hain ये सवाल है तो ये हमें हमें छाकना चाहिए उन ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना चाहिए तो इन जो चेंज कंसल्टिंग ग्रुप है दैट आइडेंटिफाइड द मेजर इनोवेशन स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशन आर एम्प्लॉइंग टू एड्रेस फ्यूचर थ्रेट टू देयर ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री वो आपके सामने यहाँ पे है देखिए ये जो उन्होंने मेजर ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग इनोवेशन स्ट्रेटजी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या 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 वो करते हैं जो जो टॉप के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके यहाँ क्या सीन है जो जो क्या टेक्निक क्या टूल्स क्या स्ट्रेटजी वो अडॉप्ट करते हैं टू ड्राइव इनोवेशन इम्प्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस वो छप्पन परसेंट ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और इनोवेट इनोवेशन करते हैं जैसे कस्टमर एक्सपीरियंस आज आप में से जो लोग मार्केटिंग वाले स्पेशली वो समझते होंगे वाई कस्टमर एक्सपीरियंस इज सो इंपॉर्टेंट आज आप ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन मैं आपसे शेयर करूंगा एक बात दो लॉजिक हैं दो लॉजिक हैं गुड्स डोमिनेंट लॉजिक सर्विस डोमिनेंट लॉजिक शॉर्ट में इनको कहते हैं जी डी लॉजिक एस डी लॉजिक अर्लियर देर वॉज जी डी लॉजिक डोमिनेंट फोकस कंपनीज का होता था कि अच्छे गुड्स बनाओ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओ प्रोडक्ट्स में अच्छे फीचर्स इम्बेड करो प्रोडक्ट्स की अच्छी पैकेजिंग करो अच्छा वैल्यूबल प्रोडक्ट दो एक समय आया आप अकेले नहीं रहे आपके साथ दो चार छह दस और कॉम्पिटिटर्स भी आपके बराबर है आपसे बेहतर प्रोडक्ट दे रहे हैं अब आप अपने को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे सो so, हमेशा एक चुनौती रहती है ऑर्गेनाइजेशंस के पास 
so as to differentiate themselves from the others, from the competitors. आप जब आपका सामान दूसरे का सामान बराबर है तो प्राइस भी बराबर है क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन में आप बहुत कुछ नहीं कर पाते तो अगर हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड जितने का एक टॉयलेट सो बेच रहा है उसी के पैरल कॉलगेट पमोलिव अगर कुछ ला रहा है तो उसी के पैरल पतंजलि अगर कुछ ला रहा है तो और भी बहुत सारी एफ कंपनी कुछ आई ला रहा है तो सब लगभग एक ही रेंज में ऑपरेट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मैच कर रही है प्राइस की क्वालिटी मैच कर रही है एडवर्टीजमेंट मैच कर रहा है फोर पीज मैच कर रहा है अब आप कहा डिफ्रेंशिएट करोगे दे इज नो स्कोप इन गुड्स डोमिनेंट लॉजिक जी डी लॉजिक में आपके पास कोई स्कोप नहीं बचे तो जी के साथ कहां पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कहां पे कर सकते हो आप डिफ्रेंशिएट कम ऑन सब फीचर्स पे ही किया जा सकता है मैंने कहा ना फीचर्स में जो जो कुछ कर सकते थे आपने कर लिया और लोग भी वही सब कर रहे हैं फीचर्स में वो वही बात है सबका एक जैसा हो गया यू हैव टू स्विच From GD logic to SD logic. SD logic. SD logic. Services pay up a job. You try to increase consumer experience. Consumer ke objections handle karna, consumer ke experience ko badhana, kuch aur behtar. Kya kar sakte ho? Jo ki service side mein milega. जैसे कोई कोई आपका थिएटर है तो थिएटर में और लोग जो कर रहे हैं आपने भी कर लिया अब आप क्या कुछ सर्विसेज में कर सकते हो जैसे आपने देखा कि बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स या मॉल्स हैं बच्चों के लिए उनमें उन्होंने वहां पे व्यवस्थाएं कर दी बच्चों के खेलने कूदने के लिए कुछ अरेंजमेंट कर दिए कि भाई आपके साथ छोटा बच्चा है तो उसके लिए वो 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 इंजॉय करेगा वहां पे जाके तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट या और कोई चीज छोटे बच्चे के लिए आपने कुछ प्राइम या कुछ भी व्यवस्था कर दी जिससे कि आप आपको उसे बजाय गोद में लेने के आप उसको किसी गाड़ी में प्राइम पे बैठा के आप चल रहे तो लाइक वाइज यू ट्राई टू ट्राई टू फोकस मोर ऑन सर्विस साइड तो आज का वक्त जो है जो ऑर्गेनाइजेशन कभी गुड्स डोमिनेंट लॉजिक पे काम करते थे आज वो सर्विस डोमिनेंट लॉजिक से कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट इज व्हाट तो वहां पे जो सर्विस के लिए जो लोगों का फोकस है छप्पन परसेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर के एक्सपीरियंस को तमाम तरह से बढ़ाने की कोशिश की फिफ्टी ने कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेज लेने की कोशिश कोशिश करते हैं उसके लिए इनोवेशन करते हैं 52 परसेंट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सर्विसेज के लिए इनोवेशन करते हैं 47 परसेंट रिक्रूटमेंट में स्टाफ के इनोवेशन करते हैं कि कैसे अच्छे स्टाफ को वो एक्वायर करें अट्रैक्ट करें राइट न्यू बिजनेस मॉडल क्रिएट करने में 41 वन परसेंट ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन करते हैं कि क्या क्या तरीका हो सकता है इस तरह से दिस्ट गोज ऑन तो ये था इसलिए आज के लिए मैं अपने को यहीं पे रोकता हूँ और नेक्स्ट इसमें जो हमारा कल का लेक्चर होगा वो प्रोसेस पे होगा तो हम उस पर थोड़ा फोकस करेंगे और फिर हम शायद इस डिजाइन थिंकिंग पार्ट को फिनिश करेंगे एंड विल मूव ऑन टू दी चेंज मैनेजमेंट एनी क्वेश्चन टिल नाउ प्रीवियस एग्जाम्पल में जैसे सिनेमा में था तो जैसे उसमें जो भी सीन चल रहा है उसी तरीके का टेम्परेचर और फ्रेग्रेंस में जो है गुड आइडिया 
सर मेरा एक क्वेश्चन था सिंस इनोवेशन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में भी आपने कहा था और जैसे हम लोगों को अपना रिसर्च एरिया भी सर्टेन करना है विद इन दीज टू टू फोर मंथ्स तो सर कौन सा एरिया है जिसपे हम लोगों को देखना चाहिए रीड करना चाहिए लिटरेचर जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इंटरेस्ट है सर तो किधर से मतलब स्टार्ट करें उसको आपका आप, आपका तो मार्केट था ना स्पेशलाइजेशन क्या था जी सर मार्केटिंग था तो आ, मैंने पहले एक सेमिनार के पेपर पे वर्क किया था तो उसमें सर इलेक्ट्रॉनिक वे, व्हीकल को लेके कंज्यूमर बिहेवियर पे किया था तो इट वाज वेरी बेसिक पेपर बट सिंस द टॉपिक इज वेरी रिलेवेंट फॉर नाउ एंड 5 इयर्स ऑनवर्ड अभी अभी मैं आपको बता दूं अभी हम लोग एक वर्कशॉप करने का प्लानिंग कर रहे हैं जो कि सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू पे होगा राइट और और तब हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे और उस समय हम लिटरे सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू को सीख भी रहे होंगे आप लोग इस चीज को सीख रहे होंगे तो उसी समय हम लोग इंटरेस्ट पे बात करेंगे और शायद उसके बाद आप लोग लिटरेचर रिव्यू के बाद कुछ अपना इंटरेस्ट बिल्डअप करोगे और तब जाके ये तय हो पाएगा कि किसको क्या करना चाहिए राइट यस सर अभी कोई सीन तो आपका ऑफलाइन क्लास का तो होगा नहीं आई थिंक सर अभी अनाउंस तो नहीं हुआ अच्छा इससे पहले बिफोर ऑनलाइन क्लासेस आपकी ऑफलाइन क्लास हुई थी कि नहीं जी सर हम लोग ऑफलाइन ही थे टू टू थ्री वीक्स बैक वी स्टार्टेड विद ऑनलाइन क्लासेस तो अभी तक ऑफलाइन ही रहते हैं हम लोग अच्छा तो फिर मुझे लगता है फिर से ऑफलाइन होंगी और जब ऑफलाइन होने लगेंगी तो आई थिंक ये सब चीजें बहुत आसानी से हैंडल हो जाएंगी और डिस्कशन अच्छे से हो पाएंगे ऑनलाइन में कुछ लिमिटेशन है इनकी वजह से दिक्कत रहती है तो हम लोग तब उस पर बात करेंगे ठीक यस सर सर प्लीज डिस्कस द केस स्टडी ऑफ टेस्ला इन नेक्स्ट लेक्चर ओके ओके and so one more thing uh, please share the ppt of today's lecture or information asymmetry uh, last lectures ppt okay okay usko to mujhe lecture sir ek request sir ek request thi jo last to last aapne ek innovation se related ppt uh, share ki thi jisme aapne data bhi share kiya tha wo wali ppt bhi share kar denge kya main soch raha tha gyan sanchay pe main dal dunga sir agar ppt bhi mil jayegi to acha rahega hum logon ko ठीक है दे देंगे पीपीटी में ऐसा क्या हो तो दे ही देंगे आप ही के लिए हाँ सर मैसेज किया था उसने अच्छा आप ही ने किया था जी जी ठीक है माधवी हम सब आपको दे देंगे अरे थैंक यू वेरी मच सर देखना था जो आपने इनिशियली शेयर किया था हम लोगों से इनोवेशन मैट्रिक्स में कंपनी okay. का जो आपने ग्राफ शेयर किया था ठीक है मैं आपसे शेयर करूंगा फिर उसमें कुछ कम रह जाए तो बताइएगा ठीक है थैंक यू अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं जरा होल्ड करिए थोड़ा अटेंडेंस Shall I share the screenshot, sir? Ah, uh, can I? Ah, I can do it. Double it. Double it. Yes, I'll I'll share the screenshot. Okay, चलिए हो गया. Thank you. Thank you.